cuando llegué a la mitad del puente, le digo yo, ahí hay un oficial, le digo yo. Ahí se fue nuestro corazoncito. Y pues el niño lo que hizo fue tocarme la cara y me limpió una lágrima y me dijo que le prometiera que no iba a llorar. Y hasta cierto punto lo engañé. Ah, porque le dije yo, no hijo, yo voy a llegar allá. Entonces que venían dos oficiales de allá de, de las carpas y lo llevaron de la mano. Y yeah. <risa> esa fue la última vez que yo vi a mi hijo así. Now, almost on a daily basis, I talk to at least one, if not several families who have now sent over young children, teenage children who have presented themselves without their parents. Como madre, yo no estaba dispuesta a ver a mi niño a estar durmiendo en el suelo, ni a estar pasando hambre ni frío tampoco. I think it's a predictable uh, outcome of this program in that we are sending people back to a situation uh, where we know people will be subject to harm and so it's predictable that someone would um, do whatever means necessary to try and uh, protect their child. What would you say to people who criticize you for sending your son? Creo que uno no puede juzgar una persona si no está en su zapato y pues pues solo yo sé pues porque tomé la decisión y Y, y yo sé lo que me ha dolido también.